Hi friends, welcome to my channel. In this video, we will talk about topics Profitability Ratio. So, if you look at this video, we will talk about Equity Ratios. So, we will talk about Profitability Profitability Ratios. So, if you look at the profitable ratios, but if you look at what we are doing, gross profitability, operating profit, operating profit ratio plus net profit ratio. If you look at the net profit ratio, we will see problems in this case. So, in two marks, what is profitability ratio? If you look at the revenue from operation or fund or assets employed in the business. So, in a business, ஒரு அசட்ட வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு ஃபண்டு இதுலேயும் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதிலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ரெவென்யூ நெட் சேல் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் அப்படின்றது ஸோ ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா whether it is earning the sufficient profit. So, in a company or an organization, there is sufficient profit to cover the administration and marketing expenses. There is sufficient profit to cover the administration and marketing expenses. So, the majority of the problems you have to face in the ratios are the same as the gross profit. Next, the activity is the activity. That is the turnover ratio. நம்ம இதுக்கு அப்புறம் வர வீடியோஸ்ல அதை வந்து பார்ப்போம் சோ அதுல இருந்து மோஸ்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும் இதுலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிராஸ் ப்ராஃபிட்னா ஸ்டெயிட்டாக வந்து கொஷின்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க தான் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து கண்டுபிடிச்சி போடுற மாதிரி இருக்கும் சோ அதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கு நம்ம அதை எல்லாத்தையுமே இதுல பார்ப்போம் சோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா இதுதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஈக்வல் டு margin or ratio இங்க என்னனாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம் equal to gross profit divided by sale into 100 sometimes வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே எழுதலாம் ரெண்டுமே சேம் தான் உங்களுக்கு சேல்னாலும் சரி இல்ல ரெவென்யூ ஆஃப் பிசினஸ் ஆபரேஷன்னாலும் சரி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்கு நான் அந்த இடத்துல நெட் சேல் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுன்னு போட்டிருக்கேன்ல இதுனாலும் இல்ல ரெவென்யூ ஃப்ரம் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன் சொன்னாங்கனாலும் நெட் சேல் தான் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலும் சரி அது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு தான் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஓகேவா கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் இதை கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கொஷின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஐயோ ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்னா என்னன்னு தெரியலையேன்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் வந்து கன்ஃபியூஸ் வந்து ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சம்ஸ் போடும் போதே வந்து சில கீவேர்ட்ஸ் கீ டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும் அது என்னன்றத ஒவ்வொன்றத்தையுமே நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ இதுக்கு ஃபார்மல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் தான் கொஷின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் தான் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோடைய ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் சேல் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு தான் ஓகேவா சம்டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் நெட் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா நெட்டு பர்ச்சேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கொஷின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருப்பான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸும் கொடுத்துருப்பான் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஐயோ கேஷ் எடுத்துப்போமா கிரெடிட் வருது எடுத்துப்போமா அப்படின்ட்டு நெட்டுன்னு கொடுத்துருக்கறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையுமே நம்ம எடுத்துப்போம் கேஷும் எடுத்துப்போம் ப்ளஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸையுமே எடுத்துப்போம் சப்போஸ் அங்கே ரிட்டன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே ப்ராப்ளம்ஸில் பார்க்க தான் போகிறோம் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போவே ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் க்ளோஸ்டிங் ஸ்டாக் ஓகேவா சம்டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளம்ஸில் இது எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க வெறும் வந்து நெட் சேல் மட்டும் கொடுத்துட்டு இல்லைன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட்டே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் ஒன் மோர் திங் சப்போஸ் கொஷின்ஸில் வந்து நெட் சேல் தரலை அப்படின்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சேல் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் தான் வந்து நெட் சேலோடைய வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோஸ் ஸோ இந்த ரேஷியோஸ் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மைன் தி ஆப்ரேஷனல் எபிலிட்டி ஆஃப் தி கன்சன் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபோம் வந்து ஒழுங்காக ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக
ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் இதனுடைய ரேஷியோஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல் நெட் ப்ராஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல் ஓகேவா ஸோ நெட் சேல் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நான் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா இது எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையுமே ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்மை ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா எல்லா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்மை மட்டும் ப்ளஸ் பண்ணி காமிக்கிறோம் சப்போஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டே தரலை அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு நெட் செல் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி கன்சர்ன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இஸ் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் அண்ட் நாட் ஃப்ரம் ஏர்னிங் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து அவங்களோடைய ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ இதோடைய ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஈக்வல் டு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல் ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுதான் வந்து மேலே கொடுத்துருக்காங்க அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் மறந்துட்டாலும் அது உங்களுக்கு ட்ரிக் இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா சப்போஸ் இதுவே இன்னொரு அனதர் ஃபார்முலா இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுக்கல அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது என்னது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பை நெட் சேல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதே தான் இங்கேயுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ட்டு இன்னொரு நேம் இருக்கிறதா ஸோ அதுதான் இங்கே வருது ஸோ இங்கே எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே தான் வரும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நெட் சேல்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதுக்கும் இன்னொரு நேம் இருக்குது என்னது நெட் ரெவென்யூ ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ப்ளஸ் பர்ச்சேஸு ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே தரலை அப்படின்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்னது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நெட் சேல் மைனஸ் கிராஸ் வந்து ப்ராஃபிட் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்ட்டு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எப்படி வந்து நம்ம போடலாம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் கொடுக்கறது சிம்பிளாக கொடுக்குறேன் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக போனோம்னா உங்களுக்கு புரியாது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கொஷின்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இதில் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டு நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அப்புறம் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டுடைய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் போடணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ரேஷியோஸில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குன்னு நீட்டு ஸோ கரண்ட் லிக் அதாவது ப்ரா லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸில் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் போட்டு வரும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ்லாம் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அது பின்னாடி வந்து நம்ம டைம் அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே கிராஸ்
ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு எவ்வளோ வந்திருக்கு டுவெல் லேக் இருக்குது ஸோ டுவெல் லேக் நம்ம போட்டுட்டோம் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்கு ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபோர் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் லேக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி லேக் அதுதான் நெட் சேலோடையது இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸோ அதோடைய ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டோடைய அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நெட் சேல் சேம் டுவெண்ட்டி லேக்கு ஸோ இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுக்கு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் வருது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதோடைய ஃபார்முலா நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை நெட் சேல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டோடைய அமௌண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நெட் சேலுடைய வேல்யூ டுவெண்ட்டி லேக்கு ஸோ டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி லேக் இன் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12.3 பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம அதை அப்படியே ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி போட்டுட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் ஸோ இந்த சம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் என்னன்றது நல்லா அவங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் வந்து சேல் ஓகேவா ஸோ சேல் இதில் கேஷ் இருக்குது க்ரெடிட்டுமே இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இருக்குது க்ரெடிட் இருக்குது அப்போ நமக்கு டோட்டல் பர்ச்சேஸ்னால் இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரேஜ் இன்வெர்ட் இருக்குது சேலரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்டரி கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டன் அவுட்வேர்டு இருக்கு அதாவது பர்ச்சேஸ் வந்து ரிட்டன் வந்து இருக்கு அப்போ வேஜஸ் இருக்கு ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் அவங்க கொடுக்கல நம்ம தான் வந்து கண்டு வந்து பிடிக்கணும் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் சேல் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இது தான் ஸோ நெட் சேல்னான ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு அப்படின்னா என்ன காஸ்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை நம்ம தான் அப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுக்கு ஃபார்முலா என்னன்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து கண்டுபிடிப்போம் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டுக்கு நெட் சேல் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் நமக்கு வேணும் ஸோ நெட் சேல் வந்து நமக்கு என்ன அமௌண்ட் வருதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ நெட் சேல் தான் ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் என்னது கேஷு ப்ளஸ் க்ரெடிட் ஓகேவா ஸோ கேஷோடைய அமௌண்ட் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரெடிட் எவ்வளோ செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ டோட்டலாக நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன் லேக் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் சேலோடையது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுடைய ஃபார்முலா என்ன ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு நெட் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் வந்து ஸ்டாக் ஓகேவா ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்குடைய வேல்யூ என்ன டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் போட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்னது நெட் பர்ச்சேஸ் ஸோ பர்ச்சேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இருக்கு கிரெடிட் இருக்கு ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்னும் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் மாதிரி இதை போட்டுப்போம் ஸோ நெட் பர்ச்சேஸுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கேஷு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கு அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் பர்ச்சேஸ்க்கு வர்றது நமக்கு செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ பர்ச்சேஸ் கீழே செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் போட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ
90,000 வர அமௌண்ட் தான் டென் தௌசண்ட் தான் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோடைய அமௌண்ட் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோடைய ஃபார்முலா என்ன கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ டென் தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே டென் தௌசண்ட் சேல்ஸுக்கு இதோ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் எவ்வளோ ஒன் லேக் அப்போ டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் லேக் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோடைய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இன்னொரு சம் வந்து பார்ப்போம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அண்ட் ஆப்பரேட்டிங் ரேஷியோ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் நெட் சேல் வந்து கொடுத்துட்டாங்க காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோடைய ஃபார்முலா வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா நெட் சேல் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ஓகேவா இங்கே டேரெக்டாகவே அமௌண்ட் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்னது சேல்ஸு சேல்ஸும் டேரெக்டாக வந்து கொடுத்துட்டாங்க என்னது த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் டாட் செவன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதுதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோடைய ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்பரேட்டிங் ரேஷியோ ஸோ ஆப்பரேட்டிங் ரேஷியோடைய ஃபார்முலா என்ன காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு ப்ளஸ் ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைடட் பை நெட் சேல் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டும் நமக்கு என்னன்றது தெரியும் என்னது ஒன் லேக்கு கொஷின்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஆப்பரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸையும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு எவ்வளோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு கிடைக்கிறது டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா படி இப்போ அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ ஈக்குவல் டூ என்னது நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வந்த அமௌண்ட்டு டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை நெட் சேல்ஸ் ஸோ நெட் சேலுடைய வேல்யூ என்ன த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டூ செவன்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோடைய ஆன்சர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சிம்பிளாக பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு மேலே வர வீடியோஸில் காம்ப்ளிகேட்டடான சம்ஸ்லாம் எப்படி போடுறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ இதில் இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ரேஷியோஸில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்